কেমন আছে সবাই সবাইকে স্বাগত আমি এডিটিভি ডট কমে আজকে আমি তোমাদের এসিসি ফিনান্স ফার্স্ট পেপারের বোর্ড কোয়েশনগুলো সলভ করে দিব তো এখন আমাদের বোর্ড কোয়েশনগুলোর মধ্যে নাইন চ্যাপ্টার তার মানে নবম অধ্যায়ের ঝুঁকি ও মুনাফার হার ওই চ্যাপ্টারের রাজশাহী বোর্ডে যে কোয়েশনটা এসছে ওইটা আমরা সলভ করব দেখো রাজশাহী বোর্ডে যে কোয়েশনটা আসছে ওইটা প্রায় এরকম একটা ম্যাথ যে আমি হ্যাঁ এখানে তুলে দিয়েছি যে কয়েকটা ডিজিট দেওয়া আছে এই ডিজিটগুলো নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে এখানে সুবিধা হলো এখানে কোনো প্রবাবিলিটি বা সম্ভাবনা দেওয়া নেই সম্ভাবনা দেওয়া থাকলে আমরা জানি আবার সম্ভাবনা দিয়ে গুণ করে একটা ঝামেলা আছে তো এই ধরনের ম্যাথগুলো খুবই ইজি এবং এটা প্রায়ই আসে এই ধরনের ম্যাথগুলো প্রায়ই আসে তাই এগুলো যদি তুমি একটু এক্সপার্ট হও এই ম্যাথগুলো আমাদের এস সি সি ফিনান্স ফার্স্ট পেপারের কাজে লাগবে আমরা বিবিএতে গেলে ওইখানে আমাদের অ্যাকাউন্টিংয়ে ফিনান্সে ম্যানেজমেন্টে বিজনেস ম্যাথে স্ট্যাটিস্টিক্সে ইকোনমিক্সে অনেকগুলো কাজে লাগবে তো ভালো হয় যদি আমরা এখন ভালো করে শিখে নেই আর এই ভিডিওটা দেখার আগে তোমরা অবশ্যই আমাদের চাপটার ওয়াইজ যে আলোচনাগুলো আমাদের এডিটিভি ডট কমের ওয়েবসাইটে লাইভ ক্লাস সেকশন থেকে ওইখানে এস এস সি ফিনান্স ফার্স্ট পেপার তার মানে চ্যাপ্টার ওয়াইজ যে টপিক ওইখানে নাইন চ্যাপ্টারে দেখবে খুব সুন্দর করে আমরা দিয়েছি যে গড় তারপর আদর্শ বিচ্যুতি বিভেদাঙ্ক ভেদাঙ্ক এগুলো দিয়ে দিয়েছি তো তোমরা এখন একটু ওগুলো দেখে নাও তারপর এই ভিডিওটা দেখা শুরু করো আমরা চলে আসি আমাদের হ্যাঁ রাজশাহী রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার ষোলোয়ের প্রশ্নে এখানে বলা আছে দেখো সজীব ফুডস লিমিটেড এবং আজিজ ফুডস ফুডস লিমিটেড এর বিগত তিন বছরের দেখো বলা আছে বিগত আর বিগত যদি থাকে তাহলে আমরা কি করব ওই যে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন বের করার বেলায় এন আচ্ছা দেখো বলা আছে আমাদের যে সজীব ফুডস লিমিটেড এবং আজিজ ফুডস লিমিটেডের বিগত তিন বছরের আয়ের হার নিম্নরূপ বলা আছে দুই হাজার বারো সাল তেরো সাল চোদ্দো সাল সজীবের হলো বারো পার্সেন্ট এগারো পার্সেন্ট চোদ্দো পার্সেন্ট আর আজিজের হলো পনেরো পার্সেন্ট মাইনাস থ্রি পার্সেন্ট এবং আঠারো পার্সেন্ট এ থেকে আমাদের বের করতে হবে প্রথমে বলা আছে অনিশ্চয়তা কি অনিশ্চয়তা কি দেখো আমরা যদি এ হয় বলি যে অনিশ্চয়তা কি অনিশ্চয়তা একবার সিম্পল আমরা সবাই জানি যে অনিশ্চয়তা কি আমরা সবাই জানি মাথায় আসে কিন্তু মুখে আসে না তাহলে দেখো যে ভবিষ্যতে কোন ঘটনা ঘটা বা না ঘটার সম্ভাবনাকে অনিশ্চয়তা বলে আচ্ছা আমরা সবাই জানি যে অনিশ্চয়তা হলো একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড তাই না যে অনিশ্চয়তা খারাপ ঝুঁকি বিপদ এরকম তো অনেকে আমি দেখেছি যে ওরা এভাবে ডেফিনেশন লিখে যে ভবিষ্যতে কোনো ঘটনা না ঘটার সময় অনেকে অনিশ্চয়তা বলে এটা যেমন রাইট তেমনি আমাদের লিখতে হবে ভবিষ্যতে কোনো ঘটনা শুধু না ঘটায় না ঘটার সম্ভাবনাকেও কিন্তু অনিশ্চয়তা বলে আচ্ছা তাহলে আমাদের ক নম্বর কোয়েশ্চেন এসা দেওয়া হয়ে গেল এবার আমরা খ নাম্বার লিখব তো আমি দেখে নিই যে আমাদের খ নাম্বারে কি বলা আছে হ্যাঁ তারল্য ঝুঁকি কীভাবে সৃষ্টি হয় দেখো বলে দেওয়া আছে যে তারল্য ঝুঁকি কীভাবে সৃষ্টি হয় দেখো তারল্য ঝুঁকি কি তারল্য মানে নগদ লিকুইডিটি বা নগদ টাকা তো নগদ টাকা ঝুঁকি কীভাবে সৃষ্টি হয় আমরা জানি আমরা এই নয় নম্বর চ্যাপ্টারে আমরা আলোচনা করবো ঝুঁকি ও মুনাফার হার নিয়ে তাহলে এখানের সাথে তারল্য রিলেটেড কি তারল্য কীভাবে রিলেটেড দেখো তারল্য ঝুঁকি কীভাবে হতে পারে এরকম না আমার নগদ টাকা দরকার কিন্তু আমার নগদ টাকা নেই বা আমার একটা অ্যাসেট আছে ওইটাকে আমি নগদ টাকায় কনভার্ট করতে পারছি না সেটাই যে তারল্য ঝুঁকি তাহলে তারল্য ঝুঁকি হবে বিনিয়োগকৃত সিকিউরিটি সমূহের 
সিকিউরিটি সমূহকে দ্রুত নগদ অর্থে রূপান্তরের যে ঝুঁকি তাকে তারল ঝুঁকি বলা হয় একেবারে ইজি জাস্ট আমি তোমাদের একটা শর্টকাট সেন্টেন্স বলে দেব এটা তোমরা মাথায় রাখলে তোমাদের যেন পুরোটা क्वेश्चन आंसर করতে পারো তাহলে আমরা দেখি যে খ নম্বরে হলো তারল ঝুঁকি তারল ঝুঁকি এরকম হবে যে বিনিয়োগকৃত সিকিউরিটি সমূহের অর্থ দ্রুত বিনিয়োগকৃত সিকিউরিটি সমূহ সিকিউরিটি সমূহ দ্রুত নগর অর্থে রূপান্তরের ঝুঁকিকে তারল্য ঝুঁকি বলে দেখো এখানে বলা দেওয়া বলে দেওয়া আছে যে বিনিয়োগকৃত সিকিউরিটি সমূহের সমূহকে দ্রুত নগদ অর্থে রূপান্তরের ঝুঁকিকে তারল্য ঝুঁকি বলে যেমন আমার হাতে একটা সিকিউরিটি সিকিউরিটি রয়েছে আমি ওটাকে টাকায় কনভার্ট করব কিন্তু আমি খুব তাড়াতাড়ি টাকায় কনভার্ট করতে পারছি না আর তাই আমার যত লেট হবে তত ঝুঁকিও বাড়বে আচ্ছা তাহলে দেখো আমাদের গ নাম্বার কি বলা আছে গ নাম্বার বলা আছে সজি ফুডস লিমিটেড এর আদ আয়ের আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করো কোনটা দেখো সজি ফুডস লিমিটেড এর আয়ের আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করো তাহলে আয়ের আদর্শ বিচ্যুতি দেখো আমরা এভাবে লিখব যে গ নাম্বার সজি ফুডস লিমিটেড লিলিমি হয়ে গেছে আচ্ছা দেখো সজি ফুডস লিমিটেড এর আয়ের আদর্শ বিচ্যুতি সজি ফুডস লিমিটেডের আয়ের আদর্শ বিচ্যুতি কীভাবে বের করবো দেখো আমরা জানি আমাদের আদর্শ বিচ্যুতির ফর্মুলা হল এরকম যে সবগুলো যোগ কত হয় কী যোগ কত হয় আর মাইনাস আর বার স্কোয়ার এন মাইনাস ওয়ান আচ্ছা এই ওয়ান কেন হবে বলো দেখি ওয়ান হবে এন তো অলয়েজ থাকে ওয়ান হবে এই কারণে যে আমাদের ওয়ান হবে এই কারণে দেখো যে আমাদের প্রিভিয়াস দেওয়া আছে যদি প্রিভিয়াস দেওয়া না থাকতো যেমন বলা আছে বিগত তিন বছরের যদি বিগত দেওয়া না থাকে ভবিষ্যতে দেওয়া থাকলে কিন্তু আমাদের মাইনাস ওয়ান হয় না যদি বিগত দেওয়া থাকে তাহলে কিন্তু মাইনাস ওয়ান হবে তাহলে দেখো আমাদের হবে আর আই তার মানে প্রতিটা থেকে ওইটার অ্যাভারেজ বাদ দিয়ে স্কোয়ার করবো ডিভাইড করবো এন মাইনাস ওয়ান দিয়ে তাহলে তোমরা একটু ভ্যালুগুলো বসিয়ে দাও আমাদের এখানে কিন্তু একদম সিম্পল যে তিনটা ডিজিট দেওয়া আছে তিনটা ডিজিট থেকে আমাদের আগে আদর্শ বিচ্যুতি বের করতে হবে আচ্ছা আদর্শ বিচ্যুতি বের করতে হলে কী দরকার এন দরকার এন সমান কত ওয়ান টু থ্রি এন সমান তিন আচ্ছা আমাদের আর আই দরকার আর আই কি দেখো সজীবের বেলায় বারো পার্সেন্ট এগারো পার্সেন্ট চোদ্দো পার্সেন্ট কিন্তু প্রবলেম হলো এখানে যে আর বার কীভাবে বের করব দেখো আর বার বের করার ফর্মুলা হলো এরকম যে সামেশন অফ আর আই ডিভাইডেড বাই এন যে যতগুলো ডিজিট দেওয়া আছে সবগুলো ডিজিটকে আমরা যোগ করব এবার কতটা ডিজিট দেওয়া আছে নাম্বার অফ ডিজিট দিয়ে ভাগ করব তাহলে তোমরা ভ্যালুগুলো বসিয়ে দাও বসিয়ে দিলে আমাদের অ্যাভারেজ বা প্রত্যাশিত আয়ের হার বের হবে সেখান থেকে আমরা আদর্শ বিচিত বের করতে পারবো তোমরা একটু নিজে নিজে করো তারপর আমি তোমাদের করে দিচ্ছি দেখো আমাদের 
কত দেওয়া আছে বারো পার্সেন্ট এগারো পার্সেন্ট আর হলো ফোরটিন পার্সেন্ট আচ্ছা আর নিচে হলো কত থ্রি তাহলে কত আসবে বারো দশমিক তিন তিন তো আমাদের সবচেয়ে ভালো হয় যদি আমরা এই রেজাল্টগুলো এখানে লিখে রাখি এভারেজ কত বারো দশমিক তিন তিন এখানে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন লিখব দেখো আমাদের প্রথম বলা আছে যে আর আই থেকে আর কি বলে যে আর বার বা অ্যাভারেজটা বাদ দিয়ে স্কোয়ার করে স্কোয়ারগুলো যোগ ফল তাহলে আর আই কত বারো পার্সেন্ট বারো থেকে বাদ দিব বারো দশমিক তিন তিন স্কোয়ার প্লাস এগারো থেকে বাদ দিব বারো দশমিক তিন তিন স্কোয়ার প্লাস চোদ্দ থেকে বাদ দিব বারো দশমিক তিন তিন স্কোয়ার আচ্ছা এখানে থ্রি মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখো আমার কত হয় যে বারো মাইনাস বারো দশমিক তিন তিন তার মানে পয়েন্ট থ্রি থ্রি আসবে তো এগুলো বাদ দিলে কত হয় মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি এটাকে স্কোয়ার করবো আচ্ছা আসলো কত যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান 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 অনেকগুলো ওয়ান প্লাস এগারো থেকে মাইনাস বারো দশমিক তিন 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 ওয়ান পয় মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সামথিং এটাকে স্কোয়ার করব ওয়ান পয়েন্ট সেভেন আচ্ছা অনেকগুলো সেভেন প্লাস চোদ্দ থেকে বারো দশমিক তিন তিন বিয়োগ করলে যা আসে ওইটাকে স্কোয়ার করলাম আসে টু পয়েন্ট সেভেন 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 ভাগ দিব আমরা টু দিয়ে এবার উপরেগুলো যোগ করে নিই কত হয় দেখো প্লাস ওয়ান পয়েন্ট অনেকগুলো সেভেন দেখো কত হবে তাহলে ফোর পয়েন্ট সিক্স 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 সেভেন ডিভাইড বাই টু তাহলে এটাকে আমরা টু দিয়ে ভাগ দিই যা হয় সেটাকে আমরা আবার রুট করব ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি পার্সেন্ট তাহলে আমাদের সজীব ফুডস লিমিটেডের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কত আসলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তো এটাই ছিল আমাদের কাজ আমাদের কোশ্চেনে বলা আছে যে সজীব ফুডস লিমিটেড এর আয়ের আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করো আচ্ছা এবার আমাদের ঘ ঘ নাম্বারে বলা আছে কোম্পানি দয়ের ঝুঁকির মাত্রা বিবেচনায় কোন কোম্পানিতে বিনিয়োগ যুক্তিযুক্ত হবে আচ্ছা ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে আমরা বিবেচনা করি দেখো ঝুঁকির মাত্রা বিবেচনা করতে হবে আমাদের বিভেদাঙ্ক বা সিভি দিয়ে বিভেদাঙ্ক বা সিভি দিয়ে এখন আমাদের আমরা গ নাম্বারে কিন্তু এই দুইটা কাজ করলাম তাহলে ঘ নাম্বারে আমাদের কি কাজ বাকি এটা সিভি বের করব এটার অ্যাভারেজ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এবং সিভি দেখো আমাদের ঘ নাম্বারে আমি লিখে দিলাম আজিজ আগে আমরা এভারেজটা বের করে নিই আজিজের সেটা কত হবে দেখো পনেরো মাইনাস থ্রি প্লাস আঠারো ডিভাইডেড বাই থ্রি তাহলে কত হবে টেন তাহলে এখানে কত হবে টেন এবার এই টেন দিয়ে আমরা এটার আদর্শ বিচ্যুতি বের করব
टेन माइनस फिफ्टीन स्कोयर प्लस टेन प्लस थ्री स्कोयर प्लस टेन माइनस एटीन स्कोयर थ्री माइनस वन अच्छा ये कि भाव कर देखो एवारेज थे प्रति वियोग दिल ये वियोग दी माइनस माइनस प्लस हो गए यह तेल कत आसे टेन थे फिफ्टीन गले माइनस फाइव पाँच पाँच टोटी फाइव प्लस अच्छा तेर तेल वन सिक्सटी नाइन हाँ तेर स्कोर वन सिक्सटी नाइन तर कत आठ 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 सिक्सटी सिक्सटी फोर तम टू कत से देखो एगारो दशमिक तीन पाँच सात तरह हल एगारो दशमिक थ्री सिक्स पार्सेंट अनेक बस स्टैंडार्ड डेविएशन अनेक बस आसे एबार् जी हाथे एवारेज बैर आटैंडार्ड डेविएशन बैर आ विभेदांक को इफिसियंट अफ वैरियंस सी भि एर मान कि देखो अभी फर्मुला लिखे दी तुम्हारा दुईटा सी भि बैर करो जो सी भि प्रथम हलो सजीव तरपर सी भि तर बैर करब आजीज सी भर फर्मुला की ऊपर हलो स्टैंडार्ड डेविएशन नीचे हलो आर बार आर नर्माली एकश दिए गुण है तेल स्टैंडार्ड डेविएशन आर बार नर्माली एकश दिए गुण है तो तुम्हारा क्या करो तुम्हारा दुईटार सीबीटा बेर करो तर देखो कत है देखो हमें बेर कर दीते कि जे प्रथम सी भि स्टैंडार्ड डेविएशन कत वन पॉइंट फाइव थ्री एवारेज कत बारो दशमिक तीन तीन गुणन एकश वन पॉइंट फाइव थ्री भाग बारो दशमिक तीन 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 गुणन एकश कत हो देख हम बारो दशमिक चार एक पार्सेंट तेल सजीवे कत बारो दशमिक चार एक पार्सेंट एबार् देखो जो आजीजर कत है स्टैंडार्ड डेविएशन एगारो दशमिक तीन छयन हलो दस तो देखो एगारो दशमिक तीन छय भाग दस गुण एकश एक तर दशमिक छय पार्सेंट अनेक बसि एके बारे खूब बसि कत एक तर दशमिक छय शून्य पार्सेंट तो देखो आप बोलते परि हमारे क्वेश्चन छो जे कम्पानी दर झुकी मात्रा विवेचन कौन कम्पानी बनियोग जुक्तिजुक्त होवश देखो सजीव फूड्स लिमिटेड बनियोग कर कारण आजिज फूड्स लिमिटेड झुकी अनेक अनेक बसि ये कि जुक्ति कि उचित है कि सजीव फूड्स लिमिटेड बनियोग तुम्हारा सबा बसा कोश्चन अनेक बस मैं प्रैक्टिस कर कोश्चन सल्व कर लगे चले जाबर अन्न बोर्ड कोश्चने तुम्हारा सबा भलो थक आल्ला हाफिज